దేవుని ఘనమైన నామానికి స్తోత్రాలు ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నామం పేరట ఈ టెలివిజన్ ద్వారా ఈ ప్రోగ్రామ్ని వీక్షిస్తున్న ప్రియ వీక్షకులందరికీ విశ్వాసులందరికీ నా ప్రత్యేకమైన వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను ప్రియరా మరి ఈ ప్రత్యేకమైన సమయంలో మా పెద్దబాబు గారు చర్చ్ ఆఫ్ లివింగ్ గాడ్ మినిస్ట్రీస్ అధ్యక్షులు వ్యవస్థాపకులు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో బహుబలంగా దేవుని ద్వారా వాడబడుతున్న అభిషక్తులు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో భారతదేశంలో మాత్రమే కాదండి సింగపూర్ దేశంలో అలాగే అరేబియా దేశాల్లో దుబాయ్ కంట్రీస్లో దేవుడు వారికి ఇచ్చిన కృపను బట్టి పలు చోట్లకి తిరుగుతూ వందల వేల మందిని రక్షణలోనికి నడిపించి సింగపూర్ దేశంలో తెలుగు పెంతుకోస్ ఫెలోషిప్ తరఫున ఒక చర్చిని స్థాపించి కొన్ని వందల మందికి వేల మందికి రక్షణ మార్గంలో నడిపించిన ఆత్మీయ తండ్రి గారు మా పెద్దబావ గారు దైవజనులు రెవరెండ్ జోసఫ్ అయ్య గారు దేవుడు వారికి ఇచ్చిన కృపను బట్టి ఆంధ్ర రాష్ట్రంలోని పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా తణుకు ప్రాంతంలో అలాగే పిటల వేమవారం ప్రాంతంలో ఒక పెద్ద చర్చిని ఒకటి ఇంచుమించుగా రెండున్నర కోట్లు ఖరీదు చేసి ఒక పెద్ద చర్చిని నిర్మించి అందులో ఒక ఐదు ఆరు వేల మంది విశ్వాసులతో ఐదు శాఖలుగా విభజించి వాటిని నడిపిస్తూ ఉన్నారు వారికి దేవుడిచ్చిన కృపను బట్టి స్వస్థత వరం కలిగి వివేచన వరం కలిగి ప్రవచన వరం కలిగి దేవుని పరిచయంలో బహు బలంగా వాడబడుతూ ఉన్నారు ఈ రోజున నేను నా కుటుంబం సంఘంతో కూడా ఈ స్థితిలో ఉండటానికి నా దేవుని కృప తర్వాత వాస్తవానికి వరుసకు వారు మాకు బావగారు కానీ నాకు ఒక తండ్రిగా నన్ను ఎంతో ప్రేమిస్తూ ఎంతో బాధ్యత తీసుకుని ఒకనొక సందర్భంలో నా కుటుంబం చిన్న విచ్ఛిన్నం అయిపోయినప్పుడు ఆర్థికంగా అన్ని రకాలుగా నేను చితికిపోయి ఇబ్బంది పడుతున్న పరిస్థితుల్లో వారు నాకు ఎంతో కుడిభుజంగా ఉండి అండగా ఉండి ఈరోజు నేను నిలబడి ప్రభు పరిచయంలో వాడబడటానికి ఎంతో ప్రాముఖ్యమైన సహకారాన్ని నాకు అందించారు వారు ఈ రోజున మన ఛానల్లో మనతో పాటు దేవుని వాక్యాన్ని అందించడానికి నిజంగా దేవుడు కృపనిచ్చారు ఈ ప్రత్యేకమైన సమయంలో మన ఆహ్వానం మన్నించి మన మధ్యకు వచ్చిన దైవజనులు అపోస్తులు అభిషక్తులు ప్రవక్త రెవరెండ్ డాక్టర్ మంగం జోసఫ్ అయ్య గారిని ఇక్కడికి వచ్చి దేవుని వాక్యాన్ని అందించవలసిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాను మీరు కూడా విని దైవద్యములు పొందాలని ప్రభు పేరట మనవి చేస్తున్నాను ప్రైస్ లోడ్ హలలుయ ప్రభు నందు ప్రియ శ్రోతలకు ప్రభు నమ్మములు మీ అందరికీ శుభములు తెరిచిపోతూ ఉన్నాను ఈరోజు యవ ప్రపంచం అంతా కూడా గొప్ప పండుగ తీసుకుంటూ ఉన్నారు ఆ పండుగను బట్టి మనమందరము కూడా ప్రభుని స్థుతిస్తూ ఉన్నాము ప్రభుని ఆరాధిస్తూ ఉన్నాము ప్రభుని గనపరుస్తూ ఉన్నాము ఇవరండి ఈ పండుగను గురించి మనమందరము కూడా ప్రభు పాదాల దగ్గరకు వచ్చి ప్రార్థన చేసుకుని దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానం చేసుకుందాం ప్రత్యేకంగా పరిశుద్ధ ప్రార్థన మందిరం మరి సావాసు వారు నాకు ఇచ్చిన ఈ మంచి అవకాశాన్ని బట్టి దైవ సేవకులు అభిషక్తులు మాకు అత్యంత ప్రియులైన కాటూరి ప్రశాంత్ కుమార్ గారికి నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు తెలియచేసుకుంటున్నాను అలాగే నేను పాస్టమ్మ గారు మేరీ గారికి కూడా నా ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియచేసుకుంటున్నాను వారికి వారి సంఘానికి నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను మంచి అవకాశం ఇచ్చారు ఈ విధంగా మీకు ప్రార్థన ఛానల్ ద్వారా దేవుని వాక్యాన్ని అందించడానికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకి ఇచ్చిన ఈ అవకాశాన్ని బట్టి మరి దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానం చేసుకుందాం ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాపరిశుద్ధుడు ఆ మహేసు ప్రభు మీ పరిశుద్ధమైన నామములు బట్టి స్తోత్రాలు యావత్ ప్రపంచం అంతా కూడా ఈ గుడ్ ఫ్రైడే కార్యక్రమాన్ని జరుపుకుంటూ ఉంది వాక్యాన్ని ప్రభు నన్ను అందించడానికి దైవ సేవకులు ప్రశాంత్ కుమార్ గారు నాకు ఇచ్చిన అవకాశాన్ని బట్టి మీ నామాన్ని స్థుతిస్తూ ఉన్నాను ప్రపంచమంతా కూడా మీ ప్రేమను నేన అందరూ కూడా తలపూసుకుంటూ ఉన్నారు ఆ ప్రేమను మేమందరము కూడా స్మరించటానికి ఆ త్యాగాన్ని మేమందరము కూడా ధ్యానించుకుంటానికి మీరు మాకు ఇచ్చిన మంచి అవకాశాన్ని బట్టి నీకు కోట్ల కొలది స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను ప్రభు మీ ప్రేమను మేమందరము కూడా తలపోసుకుంటూ గుడ్ ఫ్రైడేలో ఉన్న ఆశీర్వాదాన్ని మేము పొందుకుని మరింతగా మీకు దగ్గర అయి ఉండి మీ నామాన్ని మహింపరిచే భాగ్యాన్ని దయ చూపించమని పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి మీరు మాకు ఇచ్చిన మంచి అవకాశాన్ని బట్టి మీకు కోట్ల కొలది స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఆశతోని వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తున్నాం బిడ్డలందరినీ కూడా మీ హస్తాలకు అప్పగించుకుంటూ గొప్ప దేవుడైన ఏసై నామంలో ప్రార్థించి వేడుకొనిచు ఉన్నాను ప్రియ పరలోకపు తండ్రి అమెన్ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనందరికి ఇచ్చిన మంచి అవకాశం ప్రపంచమంతా కూడా కొన్ని పండుగలైతే కొన్ని ఊర్లకి పరిమితం కొన్ని పండుగలైతే మరి 
ఒక ప్రాంతానికి పరిమితం దేశానికి పరిమితం అయితే గుడ్ ఫ్రైడే అని ఈ మహా పండుగ ప్రపంచమంతటికి కూడా మహా పండుగగా ఉంది ఈ మహా పండుగ ఈ గుడ్ ఫ్రైడే చాలామందికి ఏంటండి పాస్ గారు యశు ప్రభు వారు ప్రాణం పెట్టిన రోజు సిరిలో మరణించిన రోజు ఆయన భారమైన సిరో మోసిన రోజు ఎందుకు గుడ్ ఫ్రైడే అంటున్నారు ఎస్ ఇది గుడ్ ఫ్రైడే ఎందుకని వచ్చిందంటే ఆయన ఈ లోకానికి రావటానికి కలిగిన కారణం ఏంటి అంటే ఎఫిసరికి రాసిన పత్రిక రెండో అధ్యాయ మొదటి వచ్చినంలో దేవుని వాక్యం ఇక్కడ ఏ విధంగా తెలియచేయబడింది మీరు అపరాధముల చేతను పాపముల చేతను మీరు చచ్చిన వారై ఉండగా మనం ఎలాగున్నామంటే అపరాధములతో ఉన్న మనుషుడు లోకమంతా ఎలా ఉంది అపరాధముతో ఉంది పాపముతో ఉంది చనిపోయిన పరిస్థితిలో ఉంది చనిపోయిన వాడి ప్రతి ఒక్కరి జీవితానికి శాపం అది ధనం వల్ల కానీ బలం వల్ల కానీ కులం వల్ల కానీ మనుషుడు బయటికి రాలేని పరిస్థితి చనిపోయింది ఇంకా అంతం శూన్యం కలిగి ఉంది ఈ ప్రపంచం ఏం వెళుతుందంటే శాపం వెళుతుంది అపరాధం వెళుతుంది మరణం వెళుతుంది మరణం నుండి ధనం కానీ కులం కానీ బలం కానీ విడిపించే అవకాశం లేదు అయితే దేవుడు తన ప్రేమను వెలుడు చేస్తూ ఉన్న ఉంటాను ఈ వాక్యం క్రైస్తువులు అందరూ కూడా స్మరిస్తూ ఉంటారు ధ్యానిస్తూ ఉంటారు యహనుసు వార్త మూడో అధ్యాయము పదహారు రోజు దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించాడంట ఆయన ప్రేమించి మానవులందరికీ ఇచ్చినది ఏంటంటే ఆయన ప్రియ కుమారుడైన యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారిని ఈ లోకానికి ఆయన ధనంగా ఇచ్చి ఉన్నాడు ఆయన కుమారుడు ద్వారా మాత్రమే సర్వ మానవాళి మరణము నుండి విడుదల కలుగుతుంది కనుక ప్రతి మనుష్యుడు తెలుసుకోవలసింది ఏంటంటే యేసు క్రీస్తు ప్రభువు ద్వారా ఈ గుడ్ ఫ్రైడే ద్వారా మనుషుడు మరణము నుండి విడుదల పొందుకున్నాడు అందుకునే నీకు మరణము నుంచి విడిపించగలిగేది గుడ్ ఫ్రైడే రోజున అంటే మరణం నుండి విడిపించేది కాబట్టి నీకు గుడ్ ఫ్రైడే మంచి శుక్రవారం ఈ మంచి శుక్రవారం రోజుని మనుషుడికి మరణము నుండి విడుదల కలిగింది ఈ గుడ్ ఫ్రైడే రోజుని మనుషుడికి శాపము నుండి విడుదల కలిగింది ఈ గుడ్ ఫ్రైడే రోజునే నీకు పాపము నుండి విడుదల కలిగింది దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఈ కారణం వలన మరి గుడ్ ఫ్రైడే కార్యక్రమాన్ని మనము స్మరిస్తుంది ఎందుకు గుడ్ ఫ్రైడే అంటే అంతవరకు మనుషుడు పాపములో ఉన్నాడు అంతవరకు మనుషుడు శాపములో ఉన్నాడు అంతవరకు మనుషుడు మరణములో ఉన్నాడు ఏసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు సర్వ మానవాళ్ళు ఎవరైతే ఆయన ఎందుకు విశ్వసిస్తూ ఉంటారో హీ విల్ డెలివరింగ్ ఫ్రమ్ ద డెత్ ఆయన మరణము నుండి మనల్ని విడిపించారు హీ విల్ డెలివర్ ఫ్రమ్ ద సీన్ ఆయన పాపము నుండి విడిపించారు నిన్ను నన్ను కూడా పాపము నుంచి విడిపించిన రోజు ఈ గుడ్ ఫ్రైడే రోజు అందుకని మనం అందరూ కూడా ఈ గుడ్ ఫ్రైడే రోజును సృష్టికర్త అయిన దేవుడు మనుషుల్ని ఎంతగా ప్రేమిస్తూ ఉన్నాడంటే కనుక నీవు నేను కూడా ఈరోజు ఆనందించవలసిన దినము నిజమైన పండుగ ఈ గుడ్ ఫ్రైడే బాగా ఆనందించవలసి ఎగో ఈ ఒక ఆకాశం కింద భూపైన ఒకే ఒక్క దేవుడు ఆయన యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు సర్వ మానవాలని మరణము నుంచి విడిపించిన రోజు అది ఆనందించాలి మనం గొంతులు వేయాలి కనుక వి ఆర్ డెలివర్డ్ ఫ్రమ్ ద డెత్ త్రూ జీసస్ క్రైస్ట్ యస్సు క్రీస్తు ప్రభు వారు మాత్రమే మరొకసారి చెప్తున్నాను నీ కులం వల్ల మాత్రం కాదు నీ ధనం వల్ల కాదు నీ బలం వల్ల కాదు నీ ప్రఖ్యత వల్ల కాదు నీ జ్ఞానం వల్ల కాదు కానీ యస్సు ప్రభు వారు మానవులను ప్రేమించారు ఆయన మనుషుణ్ణి మరణం నుంచి విడిపించారు ఆయన ప్రేమ గొప్పది ఆయన విడిపించడు కొరకు నీ కోసం నా కోసం ఆయన త్యాగాన్ని ఒక్కసారి జ్ఞాపకం చేసుకో పరిశుద్ధ గ్రంథములో ఆయన కోసం తెలియచేస్తుంది ఏంటంటే ఆయన ముప్పై తొమ్మిది దెబ్బలు తిన్నాడంటండి కనుక మూడు మేకలతో ఆయన సెలవులో వేలాడు ఆకాశానికి భూమికి మంచలో మూడే మూడు మేకల ద్వారా ఆయన వేలాడటం జరిగింది అంటే దేవుని బిడ్డారా గమనించవలసిందిగా మనం చేసుకుంటున్నాం కనుక నీ కోసం నిన్ను నన్ను కూడా డెలివర్ చేయడానికి నిన్ను నన్ను కూడా విడిపించడం కొరకు నిన్ను నన్ను కూడా రక్షించడం కొరకు నిన్ను నన్ను కూడా తప్పించడం కొరకు నిన్ను నన్ను కూడా బాగు చేయడం కొరకు దేవుడిచ్చి నీ గొప్ప భాగ్యము కొరకు కనుక ఇప్పుడు దేవుని వాక్యం మనకు తెలియచేస్తూ ఉంది ఎవరైతే ప్రభుని నమ్ముకుంటారో ఎవరైతే ఆయన ఆరాధిస్తారో ఎవరైతే ఆయన వెదుగుతూ ఉంటారో ఎవరైతే ఆయన ఎంబటిస్తారో ఎవరైతే ఆయన ప్రార్థన తీస్తూ ఉంటారో 
మరణం నుంచి విడుదల పొందుకుంటున్నావు నువ్వు మరణం నుండి విడుదల పొంది నిత్యా జీవానికి వెళ్ళాలి అంటే యస్సు క్రీస్తు ప్రభులు వారు త్యాగమని నేను చెప్పగలుగుతూ ఉన్నాను ఆయన ప్రేమను ఒక్కసారి జ్ఞాపకం చేసుకో ఆయన త్యాగమును ఒక్కసారి జ్ఞాపకం చేసుకో ఆయన ప్రయాసను జ్ఞాపకం చేసుకో మానవుల పట్ల ఆయన ప్రేమ గొప్పది మానవుల పట్ల ఆయన త్యాగం గొప్పది మానవుల పట్ల ఆయన ప్రయాస గొప్పది మానవుల పట్ల ఆయన చేసిన పరిచర్య గొప్పది కనుక ఈరోజు రా ప్రభు దగ్గరకు ఇంత గొప్ప త్యాగం చేసిన ఎక్కడ ఎవరైనా ఉన్నారేమో ఆయనకి సరైన దేవుడు ఎవరైనా ఉన్నారేమో ఆయనకు పోల్చ దగ్గర దేవుడు ఎవరైనా ఉన్నాడు నా ఏసు సర్వ మానవాళ్ళు ప్రేమించారు ప్రేమకు త్యాగము కనిపిస్తూ ఉంది ఇక్కడ ఆ ప్రేమను వర్ణింపలేము ఆ త్యాగాన్ని వివరించలేము కనుక వెలకట్టలేనిది ఆ ప్రేమమాయుడు మానవుల పట్ల చూపుచున్న గొప్ప త్యాగమని నేను చెప్పగలుగుతూ ఉన్నాను కనుక దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది కనుక నువ్వు నేను కూడా ఆయన కలిగి ఉంటే దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది యహానుసు వార్త ఎనిమిదవ అధ్యాయం పన్నెండు వచ్చు ఎవడైనా నేను ఎంబడించట్లేడు అలా చీకట్లో నడవక జీవపు వెలుగు నువ్వు కలిగి ఉంటావు నీ జీవితానికి వెలుగవగలిగిందే ఈ గుడ్ ఫ్రైడే చీకటి తొలగించింది ఈ రోజు నువ్వు ఎలా ఉన్నావంటే చీకులో మగ్గిపోయి ఉన్నావు ఎక్కడ నడుస్తున్నావు ఏం చేస్తున్నావు ఎలా బ్రతుకుతున్నావు నీకు తెలియలేని జీవితం ఇంతవరకు ధనమనే అహంకారం మనిషి నలుముకుంది కులం కులంతో నువ్వు మగ్గిపోతున్నావు ధనము కులము బలము నీకు ఈ ధనాన్ని చూసి ఈ ధనము నేను మోక్షానికి నడిపించలేకపోయింది ఈ గుడ్ ఫ్రైడే రోజు యస్సు ప్రభు లోకానికి వచ్చి మనకి ధనం కాదు మోక్షానికి చేర్చేది ఎస్ అయ్య త్యాగం ఒకటే నేను నిత్య జీవం చేస్తుందని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు అలలుయా అలలుయా ఎంత గొప్ప దేవుడు నా యస్సు ధనం చేయలేని పని ఏసయ్య ఈ సెలవులు త్యాగం చేసింది కులం చేయలేని పని ఏసయ్య త్యాగం నేర్పించింది కనుక నీ ధనం కానీ కులం కానీ బలం బలం వల్ల ఏది కాదు నీ ప్రఖ్యాత వల్ల ఏది కాదు ఏ సుప్రభు యొక్క త్యాగమని నేను చెప్పగలుగుతున్నాను యావత్ ప్రపంచం అంతా కూడా ఆయన త్యాగాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నారు వెలకెట్టలేనిది ఈ రోజు ఆయన నీ కోసమే ఉల్లంతా కూడా ఆయన దేహమంతా కూడా రక్త ముద్దలుగా వేలాడుతుంది రక్త ముద్దలుగా పిండి రాలిపోయినట్టు రాలిపోతుంది నీ అపరాధముల కొరకు నా అపరాధముల కొరకు ఆయన త్యాగము చేయడం జరిగింది మనందరూ అపరాధముల కొరకు ఆయన రక్తం చిందించి ఉన్నారు మనందరూ దోషముల కొరకు ఆకాశానికి భూమికి మధ్యలో సిలువలు ఎలాడుచు ఉన్నారు ఆయన వేలాడచ్చు ఆయన ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు ఆయన వేలాడుతున్నప్పుడు కుడివైపు దొంగ ఉన్నాడు వెడవైపు దొంగ ఉన్నాడు సెలవుల్లో వేలాడుతూ ఆయన ప్రభుకు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు తండ్రికి ప్రార్థన చేస్తున్నాడు తండ్రి వీరు ఏమి చేయించున్నారు వీరు వెరు గరు గనుక వీరిని క్షమించు అని ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ఆ ప్రార్థన దొంగిన్నాడు ఓ దొంగిని అయ్యా నీ రాజ్యంలో నన్ను కూడా జ్ఞాపకం చేసుకో కనుక దేవుని బిడ్డ ఆయన అంటాడు నేడే నువ్వు నాతో కూడా పరదేశంలో ఉంటావు సరా కనుక నువ్వు అంటూ వేడుకోగలిగితే నువ్వు అంటూ మనసు మార్చుకుంటే దొంగమైన కానీ పాపమైన కానీ మోసగడమైన కానీ అంతగడమైన కానీ ఈరోజు ప్రభు దగ్గరకు వచ్చి నీ పాపములు ఒప్పుకుంటే నువ్వు ఏ స్థితిలో ఉన్నా కానీ ప్రేమ కలిగిన దేవుడు దయ కలిగిన దేవుడు నీ దోషములను నీ అపరాధములను క్షమించి నేడే నిత్యముగా నీ దోషం నుంచి కడిగించగలిగిన దేవుడు ఆయన తప్పించగలిగిన దేవుడు రక్షించగలిగిన దేవుడు ఆయన అంటున్నాడు ఈరోజు నువ్వు ఆయన దగ్గరికి రాగలిగితే నువ్వు ఆయన అడగలిగితే నువ్వు ఆయన వెదగలిగితే నువ్వు నమ్మితే చాలు నువ్వు ఈ క్షణములోనే నీకున్న ప్రతి సాపము నుంచి విడిపించగలిగిన దేవుడు ఆయన దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది అనిక నీవు నన్ను వెతికి నేడరా నువ్వు నన్ను ఎంబటించి నేడరా చీకట్లో నడవక జీవపు వెలుగు కలుగుతుంది నీ బ్రతుకులో ఉన్న చీకటి అంత తొలగిపోతుంది నీ బ్రతుకులో ఉన్న చీకటి అంత మలినమంతా పోతుంది శాపమంతా పోతుంది జీవపు వెలుగు కలుగుతుంది అంటే ఇది కార్యం ఇవ్వగలిగిన వాడు నా ఏసు ఒక్కడే నేను చెప్పగలుగుతూ ఉన్నాను జీవపు వెలుగు కలుగుతుంది జైకరమైన జీవితం కలుగుతుంది ఈ గుడ్ ఫ్రైడే రోజున సర్వ మానవాళికి దేవుడు ఇస్తున్న కృప ఏమిటంటే నిత్య జీవం ఇవ్వబోతున్నాడు రెండోదిగా ఆయన అంటున్నాడు ఆయన అంటే జీవపు వెలుగు ఇవ్వబోతున్నాడు అంట నీ జీవితానికి వెలుగు నీ కుటుంబానికి వెలుగు నీ బిడ్డలకు వెలుగు ఆయన ఎంబటించగలిగితే 
ఆయన త్యాగంలో జ్ఞాపకం చేసుకోగలిగితే ఆయన ప్రేమను గ్రహించగలిగితే చీవపు వెలగి ఇవ్వటానికి నా యేసు సిద్ధంగా ఉన్నాడు ఆయన పిలుస్తూ ఉన్నాడు ప్రయాసపడి భారం మోసుకుంటున్నా సమస్తమైన జనులారా నా యొద్దకు రమ్మంటున్నాడు ఆయన దగ్గరికి నువ్వు రాగలిగితే ఆయన నువ్వు అడగలిగితే ఆయన నువ్వు ఎదగలిగితే ఆయన నువ్వు నమ్ముకోగలిగితే నీకు జీవపు వెలగి ఇవ్వటానికి నా ప్రభువారు సిద్ధంగా ఉన్నారు ఎంత గొప్ప దేవుడి ఈ మహాపండుగ ప్రపంచం అంతా స్మరిస్తుంది ఈ మహాపండుగను లో పాల్గొంటుంది ఐత్యాగ విలువైంది ఆ ప్రేమ వెలకట్టాలైనంతది అట్టి కృపను మానవుల పట్ల ఆయన చూపిస్తూ ఉన్నాడు ఈ టీవీలో వాక్యం చూస్తున్నా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలరా ప్రభు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు ఎక్కువ రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం ఏమిటో వచ్చు దేవుడు వద్దకు రండి అప్పుడు ఆయన వద్దకు వస్తాడు ఎప్పుడైతే దేవుని దగ్గరకు వస్తావో ఈ గుడ్ ఫ్రైడే రోజుని ప్రభు మానవాళి కోసము ఇగో మనుషుడా నువ్వు మరణం నుండి నువ్వు విడుదల నిత్య జీవానికి దేవుడు దారి చూపించాడు జీవపు వెలుగులోనికి దేవుడు మార్గం చూపించాడు శాశ్వతమైన రాజ్యములోనికి దేవుడికి మార్గం చూపించాడు శాశ్వతమైన రాజ్యానికి ఇవ్వటం కోరికే దేవుడు గుడ్ ఫ్రైడే రోజు ఆకాశానికి భూమికి మధ్యలో వేలాడుతున్నాడు ఆయన నిత్య జీవాన్ని వెళ్ళటానికి మార్గం చూపిస్తున్నాడు నేనే మార్గము ఆ శిల్వ ధ్యానము ఆ శిల్వ త్యాగము నీలో లేకపోతే యూ విల్ నాట్ ఎంటర్ ఇన్ హ్యావెన్ నువ్వు పరలోక రాజ్యానికి వెళ్లే అవకాశం లేదు ఒకవేళ నీకు ధనం ఉండవచ్చు ఒకవేళ నీకు కులం ఉండవచ్చు ఒకవేళ నీకు జ్ఞానం ఉండవచ్చు ఒకవేళ నీకు సమస్త సమర్థత కలిగి ఉండవచ్చు ఇతడు జీసస్ యు విల్ నాట్ ఎంటర్ ఇన్ హ్యావెన్ పరలోక రాజ్యానికి నువ్వు వెళ్ళటానికి ప్రభు ఈ లోకానికి వచ్చారు నీకు నీ కోసము నా కోసము ఈరోజు ఆకాశానికి భూమికి మధ్యలో వేలాడుతూ ఆయన పిలుస్తూ ఉన్నాడు రండి రమ్మని పిలుస్తూ ఉన్నాడు కనుక ఒకవేళ వచ్చి ఆయన వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది మొదటి ఆహారం రాసిన పత్రికలు మాట్లాడుతూ ఉంటారు మొదటి అధ్యాయము తొమ్మిదో వచ్చి మన పాపమా మనం ఒప్పుకుని ఎడల ఆయన నమ్మదగిన వాడు నువ్వు నీతిమంతుడు ఆయన సమస్త దుర్నీతి నుండి మనల్ని పవిత్రలు చేస్తూ ఉంటాడు ఆయన మనం పవిత్రమయ్యే రోజు ఈరోజు పరిశుద్ధులుగా మార్చగలిగింది ఈరోజు నీతిమంతులుగా చేసిన రోజే ఈ గుడ్ ఫ్రైడే రోజు నువ్వు పరిశుద్ధుడు అయ్యావు అంటే నీ శాపం పోయిందంటే ఆయన తెలివ త్యాగాన్ని అంటే అంటే మానవుడికి అందరికీ కూడా గొప్ప పండుగ చేసుకునే రోజే ఈ గుడ్ ఫ్రైడే కనుక ఈ మంచి దినాన్ని దేవుడు మనకి ఇచ్చాడు కనుక నీవు నేను కూడా ఎక్కువగా ప్రభు దగ్గర గడపగలిగితే ప్రభు దగ్గరకు నువ్వు రాగలిగితే ప్రభు నువ్వు నమ్మగలిగితే నువ్వు నమ్మితే చాలు కనుక ఆయన అంటుంటాడు నమ్మితే నువ్వు ఆయన మహిమను నువ్వు చూస్తావు ఆయన కృప నువ్వు పొందుకోగలుగుతూ ఉంటావు ఇట్టి గొప్ప ధన్యత అనుగ్రహించింది ప్రభుల వారు మనకి ఆ సిల్వ ఈ గుడ్ ఫ్రైడే రోజు ఆయన ప్రేమ ఏంటో చూపిస్తున్నాడు సర్వ మానవాళికి ఆయన ప్రేమ ఎంత గొప్పతో చూపిస్తున్నారు ఆయన ప్రేమలో ఉన్న త్యాగం ఏంటో చూపిస్తూ ఉన్నారు ప్రేమను గ్రహించు కనుక ఎవరు ప్రేమించలేనంతగా ఏసయ్య నిన్ను నన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు ఎవరు వాళ్ళు ఎక్కడ పొందుకోలేనంత ప్రేమ ఏ శైలో మనకు కనబడుతుంది ఆ ప్రేమ బట్టి లోకములో నుండి ప్రభు దగ్గరికి రాగలవని ప్రేమతో నేను ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాను ఆ ప్రేమను బట్టి చికట్లో ఉన్న నీవు యేసు ప్రభు దగ్గరకు వస్తే నీకు వెలుగు కలుగుతుంది సాపములో నుండి దేవుని దగ్గరకు వస్తే నీ సాపము నుండి విడుదల కలుగుతుంది మరణంలో నుండి దేవుని దగ్గరకు వస్తే నిత్య జీవం కలుగుతుంది ఈ ప్రేమ ఎంత గొప్పది ఆ ప్రేమ ఈ రోజు నీ పట్ల నా పట్ల సర్వ మానవాళి పట్ల ఆయన చూపిస్తున్న ప్రేమ విలువైంది ఘనమైంది ప్రేమ గొప్పదే నేను చెప్పగలుగుతూ ఉన్నాను ఆయన ప్రేమ చూపించగలిగిన దేవుడు ఆయన నిన్ను నన్ను ప్రేమిస్తూ ఉన్నాడు నీకు ఉన్న నాకు ఉన్న దోషములు అన్నిటిని క్షమించగలుగుతూ ఉన్నాడు కనుక మనం అందరం ఆయన దగ్గరకు వచ్చి దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంటుంది సామెతులు గ్రంథము ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయము అపరాధములు దాచిపెట్టేవాడు వర్దిలడు వాటిని ఒప్పుకుని విడిచిపెట్టేవాడు కనికరించబడుతూ ఉంటాడు నువ్వు కనికరం పొందుకుంటావు నీ శాపం పోవాలి అని నువ్వు ప్రభు దగ్గర ఆ శిల దగ్గర నువ్వు రాగలిగితే ఆ శిలను స్మరించగలిగితే నీకున్న పాపం నీకున్న శాపము నుంచి విడిపించగలుగుతూ ఉంటాడు నా విధి అంటాడు నా దోషములు నేను కప్పుకునుక నీ ఎదుట నా పాపములు ఒప్పుకుంటున్నాను ఈ రోజు ఈ సిల్వ దగ్గర నీవు వచ్చి నీ పాపములన్నిటిని ఒప్పుకోగలుగుతూ ఉంటే ఆయన అంటున్నాడు దొంగతో మాట్లాడిన మాట నేడే నీవు నాతో కూడా పరదేశంలో ఉంటావని మాట్లాడాడు ప్రభుల వారు నీవే నేడే కూడా నువ్వు ఆయన బిడ్డగా నువ్వు స్వీకరించబడుతూ ఉంటావు 
నీకు నా జన్మ కర్మ పాపం నుండి విడుదల కలుగుతుంది నిత్య జీవములు నిత్య రాజ్యములు దేవుడి నీకు ఇవ్వబోతున్నాడు అంటే ధన్యత నువ్వు కావాలి అంటే రావాలి ప్రభు దగ్గరకు అడగాలి ప్రభుని అవ్వడానికి కాదు నువ్వు ప్రభుని కలిగి ఇట్టి ధన్యత ఇట్టి అందుకుంటున్నాను ఇంత గొప్ప రక్షణ ఇవ్వటానికి సర్వ మానవాళికి మహా పండుగ గుడ్ ఫ్రైడే రోజు ఏంటంటే ఈరోజు మహా రక్షణ దినాన్ని సర్వ మానవాళికి దేవుడు ఇచ్చిన గొప్ప రోజు ఈ రోజే మా రక్షణ దినము మనకు ఈ గుడ్ ఫ్రైడేలో మనకి ఏం కడుతుందంటే ద గ్రేట్ ద సాల్విషన్ ఫ్రమ్ ద లోడ్ గొప్ప రక్షణ యస్సు క్రీస్తు ద్వారా మనకు కలుగుతుంది ఈ గొప్ప రక్షణ నీకు కావాలి అంటే ప్రభు వారు నిన్ను పిలుస్తూ ఉన్నాడు రా నువ్వే కండిషన్లో ఉన్నావు పాపములో ఉన్నావా శాపములో ఉన్నావా చీకట్లో ఉన్నావా చావులో ఉన్నావా నువ్వు చావులో ఉన్నప్పటికి విడిపించడానికి పాపంలో ఉన్నవారిని విడిపించడానికి చిక్కట్లో ఉన్నవారిని విడిపించడానికి సాపంలో ఉన్న నిన్ను విడిపించడానికి ఈ రోజు నీ కొరకే సర్వ మానవాళి కొరకే ఆయన త్యాగము కనబడుతుందని చెప్పగలుగుతున్నాను ఎంత విలువైంది ప్రియమైన దేవుని వెళ్ళారా ప్రభు మనకి ఇచ్చిన గుడ్ ఫ్రైడే రోజు ఆయన ప్రేమను మనం ఎక్కువగా జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఆయన త్యాగం ఎక్కువగా జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఆయన ప్రేమను ఎక్కువగా నువ్వు స్మరిస్తూ ఉండాలి ఆ త్యాగం ఎక్కువగా నువ్వు స్మరించడానికి ప్రకటించడానికి అనేక మందికి నీ ప్రభు యొక్క ఆయన యొక్క త్యాగాన్ని అనేక మందికి నువ్వు చెప్పడానికి ఇంతగా ఆయన పోల్చడానికి ఎవరు సరిపోరు ఒకే ఒక్కడు ఈ భూ ప్రపంచములో ఆయన త్యాగం చేసి ఉన్నారు మహాధీరం ఈ గుడ్ ఫ్రైడే గుడ్ ఫ్రైడే రోజు మనం అందరము కూడా మహా పండుగగా ఆచరించడానికి వెనకాడకూడదు కొన్ని సంఘాల్లో కొంతమంది క్రైస్తవుల్లో కూడా దీన్ని గుడ్ ఫ్రైడే మాకు గుడ్ ఫ్రైడే లేదనుకుంటుంటారు అయ్యో నిత్యము నువ్వు బ్రతుకున్నంత కాలము ఈ పండుగను నువ్వు ఘనంగా జరగలిపించుకుంటే ఘనంగా ఆచరించగలిగితే ఇంత త్యాగము త్యాగం గుడ్ ఫ్రైడే పుట్టినరోజులు అండి పండుగ చేసేసుకుంటారు కనుక ఈ మహాదినము ఎంత గంభీరమైన దినం అండి మహా పండుగ సర్వ మానవాళికి ఇచ్చిన మహా రక్షణ దినం గుడ్ ఫ్రైడే రోజు దీన్ని మన అందరము కూడా ఎక్కువగా స్మరించాలి అనుసరించాలి ఆచరించాలి అనేక మందిని ప్రభు దగ్గరికి నడిపించాలి రండి నిత్య జీవం ఇవ్వగలిగిన దేవుడు ఏ సాపంలో ఉన్నావు ప్రభు దగ్గరికి వస్తే నిత్య జీవం కలుగుతుంది నీ సాపం పోవాలి అంటే ప్రభు దగ్గరికి వస్తే నీ సాపం పోతుంది ప్రభు దగ్గరికి వస్తే నీ చీకట్ పోతుంది నీకున్న ఏ చీకట్లో మగ్గిపోతున్నావు ఎట్లాంటి చీకట్లో కృంగిపోతున్నావు కుమ్మిరిపోతున్నావు ప్రభు దగ్గరికి వస్తే ఆయన అంటున్నాడు నువ్వు వస్తే చాలు నీకున్న చీకటి నుంచి విడిపించగలిగిన దేవుడు ఆయన ఏ చీకట్లో ఉన్నావు ఎట్లాంటి చీకట్లో ఉన్నావు నొయ్యో గుయ్యో తెలియట్లేదు చావాలో బ్రతకాలో తెలియని చీకట్లో ఉన్నావు ఈ రోజు ప్రభు దగ్గరికి వస్తే ఐ ఈజ్ రెడీ టు డెలివరీ యూ ఆయన తప్పకుండా నేను చీకట్లో నుంచి వెలుగులోకి నడిపించగలిగిన దేవుడు అని చెప్పగలుగుతున్నాను దేవుడు వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది యహాను సువార్త మొదటి అధ్యాయం ఐదో వచ్చిన ఆఖరి లైన్లు అంటాడు దేవుడు వెలిగై ఉన్నాడు ఆయన ఎందు చీకటి ఎంత మాత్రము లేదు ఆయన వెలిగి చూడటాను కొరకే నీకు నీకున్న చీకటి నుంచి విడిపించడం కొరకే ఇదిగో ప్రపంచములో ఆయన సిలువలో వేలాడుతున్నాడు ఆయన త్యాగం కనిపిస్తూ ఉంది నీ బ్రతుకులో ఉన్న చీకటిని నీ కుటుంబాన్ని చీకట్లో నుంచి విడిపించడానికి నీ భవిష్యత్తును చీకట్లో నుంచి విడిపించడానికి ఏసయ్య ఈరోజు సర్వ మానవాళి కొరకు మహాత్యాగం చేసిన మహాధీనమే ఈ గుడ్ ఫ్రైడే ఈ గుడ్ ఫ్రైడే రోజు నీకు నీ కుటుంబానికి గొప్ప ఆనందించే దినము ఆయనను గనపరిచే దినము ఆయన అత్తుకునే దినము నువ్వు ఆయన అత్తుకోవాలి అత్తుకోవాలి ఆయన ఆరాధించాలి ఆయన ఎంబటించాలి ఆయనకు నువ్వు లోపడాలి ఆయన నీకు లోపడ తండ్రికి లోపడ్డాడు నువ్వు యేసు ప్రభుల వారు ఈరోజు ఆయన తండ్రికి లోపడి తండ్రి చిత్తాన్ని నెరవేర్చి ఉన్నాడు కనుక ఆయన పిల్లలైన మనము ఆయన చిత్తాన్ని నెరవేర్చడానికి ఇష్టపడుతూ ఉండాలి నువ్వు ఎప్పుడైతే నువ్వు లోపడుతూ ఉంటావో ఈ రక్షణ భాగ్యం నీకు కలుగుతుంది ఎప్పుడైతే ఆయన దగ్గరికి వస్తావో ఈ రక్షణ భాగ్యం నువ్వు కలుగుతుంది ఎప్పుడైతే నువ్వు ఆరాధిస్తావో ఈ రక్షణ భాగ్యం నీకు కలుగుతుంది ఎప్పుడైతే నువ్వు నమ్ముతావో నీ ఈ రక్షణ భాగ్యం నీకు వస్తుంది దండం పెట్టుకుని నిలిపోవటం సరిపోదు కానీ యేసు ప్రభే నిజమైన దేవుడు అని నువ్వు నమ్మాలి యేసు ప్రభే జీవం గల దేవుడు అని నువ్వు నమ్మాలి యేసు ప్రభే నిత్య జీవం ఇచ్చే దేవుడు అని నువ్వు నమ్మితే ఈ గుడ్ ఫ్రైడే రోజు తప్పకుండా నీ కుటుంబానికి గొప్ప ఆశ్రదకరమైన దీర్మ నేను చెప్పగలుగుతున్నాను ఈ గుడ్ ఫ్రైడే రోజుని నీ జీవితానికి నీ కుటుంబానికి నీ బిడ్డలకు నీ సంఘానికి గొప్ప 
పండుగ చేసుకోండి గొప్ప ఆనందించండి నీ దేవుడు ప్రతి ఒక్క బంధకం నుంచి విడిపించిన మహాదేవి ఇది ఈరోజు నువ్వు సప్ప నుంచి విడుదల పొందో ఈరోజు చికెన్ నుండి విడుదల పొందో ఈరోజు మరణం నుండి విడుదల పొందుకున్నావు యస్సు క్రీస్తు ప్రభు ద్వారా మాత్రమే ఇట్టి గొప్ప దగ్గర జరిగింది ఆ శక్తివంతమైన దేవుడు సర్వాధికారమైన దేవుడు మానవుల పట్ల అయిన చూపిన ప్రేమ ఎంత గొప్పది ఈ ప్రేమను నువ్వు నిత్యము స్మరించుకు నిత్యము ఆరాధించు నిత్యము కూడా అనుక్షణము కూడా ఆయన వెతుకు ఎంబటించు తప్పకుండా దేవుని యొక్క కృప దీవెని అసురుదములు నీకు నీ కుటుంబానికి కలిగి ఉంటాయి రొమిలికి రాసిన పత్రిక ఎనిమిదో అధ్యాయము మొదటి వచ్చి అంటాడు ఇప్పుడు యస్సు క్రీస్తు నందు ఉన్న వారికి ఏ శిక్ష విధి లేదంట ఎందుకో తెలుసా ఆయన వినిపించేస్తారు ఆయన వినిపించేస్తారు సాపం నుంచి వినిపించేస్తారు మరణం నుంచి వినిపించేస్తారు చీకటి నుంచి విడిపించేశారు నేను సిద్ధపరుస్తున్నారు శాశ్వతమైన రాజ్యం కొరకు హార్ యూ రెడీ ఎందుకు ఆలస్యం చేస్తున్నావు అమ్మ బాబు ఆలస్యం చేయొద్దు ప్రేమతో నీకు మనం చేసుకుంటూ ఉన్నాను ఆ త్యాగాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకో ఆ ప్రేమను స్మరించు ఆ ప్రేమను నీ హృదయములు అత్తుకో ప్రభు దగ్గర నీ యొక్క అపరాధములు ఒప్పుకుంటూ ఉంటే యూ బికేమ్ ఏ న్యూ క్రియేషన్ నువ్వు నూతన సృష్టిగా మార్చబోతుంది ఈ గుడ్ ఫ్రైడే రోజు తనకి నూతన వెలిగిపోతుంది గుడ్ ఫ్రైడే రోజు ప్రార్థన చేసుకుందామా ప్రభు దగ్గరికి వద్దామా ప్రభు దగ్గరకు వచ్చి మన పరార్థం ఒప్పుకుందాము విడిచిపెద్దాం శాశ్వతమైన రాజ్యములో యస్సు ప్రభు ద్వారా మనం పొందుకుందాం దేవుడు నీకు ఈ కుటుంబానికి గొప్ప రక్షణ భాగ్యాన్ని దేవుడు అనుగ్రహించును గాక ఆమెన్ దాని రెండి కళ్ళు మూసుకోండి ప్రార్థన చేసుకుందాం దైవ దీవుని పొందుకుందాం మహాపరిశుద్ధుడానికి స్తోత్రాలు నాయన ఎంత గొప్ప దేవుడు నాయన మానవాళి కొరకు ఈ లోకానికి వచ్చి సర్వ మానవాళి కొరకు ప్రభా అయ్యా నీ ప్రేమను ప్రభు ప్రకటిస్తున్నందుకు స్తోత్రాలు నాయన నీ ప్రేమ ఎంత గొప్పది ప్రభా మానవుడు చేసిన అపరాధం మానవుడు చేసిన మోసం మానవుడు చేసిన దగ్గ కొరకే నీళ్ళు వెళ్ళగాయాలు ప్రభా మాకు మూడు మేకలతో ఎలా ఆడుతూ ఉన్నారు నాయన మా అపరాధముల కొరకు మా మోసముల కొరకు మా దోషముల కొరకు నీ త్యాగము గొప్పది నాయన మమ్మల్ని విడిపించుచున్న ఎస్ఐయా నీకు కొట్లు కొలిది స్తోత్రాలు నాయన మమ్మల్ని రక్షిస్తున్న ఎస్ఐయా నీకు కొట్లు కొలిది స్తోత్రాలు నాయన అయ్యా నీ ప్రేమకు వీలు కట్టలేమయ్యా నీ ప్రేమ గొప్పది యస్సు నీ త్యాగము గొప్పది యస్సు అయ్యా మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నా ఏమిచ్చినా నీ రుణం తీర్చలేము నాయన మారందరినీ కూడా మరణం నుంచి విడిపించిన దేవుడు నీవు నాయన నిత్య జీవం ఇచ్చిన దేవుడు నాయన ఈ గొప్ప ఆనందాన్ని ఇచ్చిన ఊరైన ఈ మంచి శుక్రవారం రోజుని సర్వమానవాళ్ళకి పాపములో నుంచి మరణములో నుంచి శాపములో నుంచి నిత్య జీవులు అడుగు పెట్టే భాగ్యాన్ని మీరు అనుగ్రహించినందుకు మీకు కొట్టు కొలిది స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఏ సుశక్తివంతమైన నామములో ప్రార్థించి వేడుకొని చూ ఉన్నాము ప్రియ పరలోకపు తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ దేవుడు మన అందరినీ ఆశ్రదించును గాక ఆమెన్ గాడ్ బ్లెస్ యూ దేవుడు మిమ్మల్ని మీ కుటుంబాలను బహుగా ఆశ్రదించును గాక ఆమెన్ నాకు ఇట్టి అవకాశం ఇచ్చిన దైవ సేవకులు అభిషక్తులు అనేక నశించిపోతున్న ఆత్మల కొరకు భారం కలిగి ప్రార్థన టీవీ ద్వారా దేవుని వాక్యం అందిస్తూ ఉన్న కాటూరి ప్రశాంత్ కుమార్ గారికి అలాగే అమ్మగారు ఆత్మీయ తల్లి గారు మీరమ్మ గారికి నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు తెలియ చేసుకుంటున్నాను అంత మాత్రమే కాకుండా పరిశుద్ధ ప్రార్థన సావాసం సంఘ సభ్యులందరికీ కూడా మీ ప్రార్థన వలన మీ ప్రోత్సాహం వలన అయ్యారు ఈ యొక్క టీవీలో బలమైన పరిచయం అందిస్తూ ఉన్నారు మీ అందరికీ కూడా మా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు తెలియ చేసుకుంటున్నాం దేవుడు మిమ్మలను మీ కుటుంబాలు బహుగా ఆశ్రదించి కాచి కాపాడును గాక ఆమెన్ గాడ్ బ్లెస్ యు ఆల్ దేవుడు మిమ్మల్ని మీ కుటుంబాలను దీవించును గాక ఈ కార్యక్రమము మీ అందరికి ఆశీర్వాదకరంగా ఉందని నమ్ముచున్నాము మీరు ఏ మందిరానికి వెళ్ళిన వారైతే మా హోలీ ప్రేయర్ మినిస్ట్రీస్ మందిరానికి వచ్చి ఆత్మీయమైన విషయాలు తెలుసుకుని దేవునికి మరింత దగ్గరగా నడిపించే సత్య వాక్యాలు ఆలకించి దైవ దీవెనలు పొందవలసిందిగా ప్రభు పేరట మేమును ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నాం ఈ పరిచయ ప్రోత్సాహపరచాలనుకుంటే మా చిరునామా హోలీ ప్రేమ్ మినిస్ట్రీస్ డోర్ నెంబర్ ముప్పై రెండు డాష్ ఇరవై ఆరు డాష్ నూట పంతొమ్మిది బై ఐదు మెయిన్ రోడ్ మసీద్ దగ్గర మారుతి నగర్ విజయవాడ నాలుగు మా ఫోన్ నంబర్స్ నైన్ ఎయిట్ డబల్ సిక్స్ త్రీ సెవెన్ ఫోర్ ఫైవ్ త్రీ నైన్ నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ నైన్ టూ నైన్ సిక్స్ సెవెన్ నైన్ త్రీ మా ఫోన్ నంబర్స్ నైన్ ఎయిట్ డబల్ సిక్స్ త్రీ సెవెన్ ఫోర్ ఫైవ్ 
थ्री नाइन नाइन एट फोर नाइन टू नाइन सिक्स सेवन नाइन थ्री गॉड ब्लेस यू